Hola mis amigurumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un aplique de coche que a los niños les encanta llevar en la camiseta y en los, las mochilitas, los baberos o donde se os ocurra ponerlo. También podéis hacer cuadros, postales, todo lo que se os ocurra. Así que bueno, espero que el patrón de hoy os encante. Los materiales que van a necesitar son estos de aquí. Yo voy a estar utilizando lana de algodón, tijeras, un gancho de 3 milímetros y una aguja lanera. Y eso será todo. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar con 16 puntos cadeneta. En color azul, ¿vale? Aunque el color del coche pues, puede ser el que más os guste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Vale? Ahora vamos a saltar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 y en la quinta vamos a hacer el primer punto alto ¿vale? y vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 y 11 puntos altos, cada uno en un punto cadena. Bien, ahora aquí en la última cadena vamos a hacer tres puntos altos juntos. 1, 2 y 3 vale y nos vamos a volver hacia el otro lado vale con 11 puntos altos más perdiendo el hilo por dentro de los puntos 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, este hilo lo apartamos, 9, 10 y 11. ¿Vale? Voy a cortar este hilito que me ha sobrado ahí un poco. Y ahora aquí en las cuatro cadenas que hemos saltado al inicio, aquí en la primera, entramos y hacemos tres puntos altos juntos. Uno, dos y tres. ¿Vale? Y unimos aquí con la tercera cadena haciendo un punto raso. Y ahí nos queda la base del coche. Ahora lo que vamos a hacer es, desde aquí, hacemos 1, 2 y 3 puntos rasos, ¿vale? Para dejar un poco de capo. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14 y 15 puntos cadena. ¿Vale? Saltamos el primer punto cadena y hacemos 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Vale? Y esto irá así, cosidito aquí a la parte de atrás. ¿Vale? Y ya tenemos la base del coche. 
Ahora lo que vamos a hacer es unir este punto con el mismo punto del que venimos, ¿vale? Con un punto raso, ahí. Bien, y cortamos este hilo larguito para luego unirlo o para luego coserlo a la pieza que vayamos a utilizar, ¿vale? Y ahora vamos con las ruedas. Vale, para hacer la rueda en amarillo, las voy a hacer yo, vamos a hacer un anillo mágico de 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? Cerramos la rueda, pero no mucho. Vamos a dejar el, un círculo en el centro. ¿Vale? Cortamos el hilo del anillo y cortamos el hilo del ovillo. Lo sacamos y vamos a tener que hacer dos piezas iguales. Vale, pues ahora vamos a coger la base del cochecito, ¿vale? Esto le vamos a dar forma de arco, ¿vale? Lo vamos a poner así. Entonces, para eso vamos a calcular más o menos dónde vamos a dejar que caiga la parte de atrás. Entonces, yo diría que en este punto, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es llevar este hilo por detrás de los puntos, ¿vale? Hasta ese punto. ¿Vale? Voy a poner un marcador aquí para poder soltar que hasta ahí vale y ahora paso por detrás del punto hacia adelante de delante a atrás vale y cuando ya lleguemos al punto donde queremos coserlo quitamos el marcador vale y unimos con esto ahí y unimos las dos piezas Ahí. Vale, ahí. Vale, ya queda en el sitio. Vale, voy a hacer aquí un punto para unir estos dos. Bueno, y cuando ya lo tengamos cosido, ¿vale? Vamos a ponerle la rueda. Pasamos este hilo aquí hacia atrás. ¿Vale? La colocamos aquí en la parte de atrás. ¿Vale? Y la cosemos. Tenemos que dejar un trocito que sobresalga por fuera, ¿vale? Por la parte de abajo. Y vamos a ir uniendo las dos piezas. ¿Vale? Cuando ya lo tengamos, pues aquí, a ver si sí, ahí me ha, hecho, se me ha hecho un nudo, ahí está, ahí. vale, hacemos un nudo para unir, para asegurar el hilo y perdemos el hilo entre las dos piezas, ¿vale? Y lo que haremos es lo mismo con la otra, con la otra rueda, ¿vale? Colocamos la otra rueda más aquí hacia adelante, obviamente, y la cosemos de la misma manera. Y bueno, amigo Rumis, así es como queda el resultado final. Es un aplique súper sencillo. A los niños les gusta muchísimo. Los podéis hacer de diferente color, de diferente tamaño, porque podéis hacer la base más pequeña, o hacer esto más alto, más bajo, como más os guste. Así que nada, espero que os haya gustado mucho la idea, que os animéis a hacer los vuestros. Y si te ha gustado, no olvides dejarme un like y un comentario para saber que te gustan este tipo de proyectos. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido, no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si me quieres dejar un mensajito, me lo dejas en Instagram y te contestamos lo antes posible. Muchas gracias por quedarte conmigo. Hasta el final del vídeo, nos vemos en el siguiente. Adiós.